المتابعين رجعنا وياكم حتى نكمل سلسلة فندق سيسيل الملعون فندق الموت ونتناول القتلة اللي سكنوا الفندق بالإضافة إلى الجرائم اللي حدثت داخل أروقة الفندق على مدى سنين راح نتكلم عن السفاح اللي دوخ الجهات الأمنية بالبحث عنه وهو السفاح الشهير جاك أونترفيجر بالبداية خليني أعرفكم عن المجرم نشأته ولادته وأيضا عمره يوهان جاك أونترفيجر من مواليد النمسا 16 أغسطس 1950 انتشر جرائم جاك بالنمسا وامتدت حتى وصلت الألمانيا الغربية وانتشرت أكثر إلى أن وصلت الولايات المتحدة وتشيكو سلوفاكيا مثل كل سفاح ومجرم أكيد النشأة والظروف العائلية هي اللي تكون المسبب الرئيسي لصقل شخصية المجرم داخله وبيئة جاك ما كانت تمام لأن والدته كانت تعمل أعمال مو مضبوطة يعني فتاة ليل وما كان جاك يعرف من والده الحقيقي أثر هذا الموضوع جدا بنفسية جاك وبشكل سلبي وصار عدواني وتشكلت عنده مشاعر كره خاصة للنساء اللي كانوا أكثر ضحايا جاك بعام 1974 ارتكب جاك أول جرائم وكانت الضحية فتاة ألمانية قتلها بالخنق باستعمال جزء من ملابسها الداخلية استمرت جرائم جاك والشرطة كانت مستمرة بالبحث عنه فوصل عدد الضحايا سبعة قتلهن بنفس الطريقة يعني خنق بجزء من ملابسهم الداخلية بعد ملاحقات كثيرة تمكنت الشرطة من القبض على جاك عام 1976 حتى يتم حكمه بالمؤبد داخل السجن تحول جاك السفاح من مجرم المثقف شلون صار هالشي ما حد يعرف بدأ يكتب أشعار موضوعات أدبية وكأنما كان مو مجرم سابقا وكان كاتب صحفي مثلا لدرجة أنه الجرائد الكبيرة تعاقدت مع جاك حتى ينشر قصصه ورواياته وأيضا أشعاره وهو بداخل السجن وأكثر من هذا وحدة من روايات جاك تحولت الفيلم سينمائي هذا التحول الغريب بشخصية جاك اللي أثار تساؤلات هواية خلى المثقفين بالنمسة ينظموا مظاهرات طالبوا بيها بالإفراج عن جاك بحكم أنه هو صار شخص ثاني وتغير للأفضل استجابت المحكمة لمطالب المثقفين وفعلا تم إطلاق صراحة عام 1990 وبدأ حياة جديدة وامتهن العمل الصحفي وتناول الجرائم اللي تجري بلوس أنجلوس من خلال مقالاته وصار يتردد على أقسام الشرطة بشكل كبير حتى ياخذ المعلومات بهذه الفترة اللي جاء كان يتردد بيها على أقسام الشرطة حتى ياخذ المعلومات لكتابة مقالات الصحفية بما أنه هو أبدع بالعمل الصحفي صارت ثلاث جرائم لفتيات ليل والغريب أنه طريقة القتل هي نفسها الطريقة اللي يعتمدها جاك بالتخلص من ضحايا وهي الخنق بواسطة أجزاء من ملابسهم الداخلية هل الموضوع خلى أنظار الشرطة تتحول شوية نحو جاك فيعني شكوا به لذلك وضعوه تحت المراقبة مثل ما يقول المثل الطبع غلاب رغم التحول الجذري بحياة جاك إلا أنه الإجرام مفارق شخصيته أبدا فكانت إيميليا ضحية جديدة وهي من المعجبين بأشعاره ورواياته قتلها جاك بنفس الطريقة الوحشية اللي أنهى حياة ضحاياه من خلالها وهي الخنق وبعدها رمى جثتها بالنهر عثرت الشرطة على جثة إيميليا بعد أن بلغ أحد الصيادين عن اكتشافها فتم القبض على جاك وخلال فترة المحاكمة أعدم حالة برباط حذائه في التاسع والعشرين من يونيو 1994 نجي إلى السفاح الثاني اللي كان مستقر فترة من الفترات في فندق سيسيل الملعون واللي كان من عبدة الشيطان وظهر وشم عبدة الشيطان على إيده بشكل واضح أثناء محاكمته وهو ريتشارد راميرز 
ريتشارد راميرز هو من أشهر القتلة المتسلسلين وأكثرهم رعب الشر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ما شافت الولايات المتحدة أبشع من جرائم ريتشارد راميرز جمع راميرز بين عمليات القتل والاختصاب فكان عدد ضحايا راميرز 13 شخص انقتلوا وعدد غير معروف من عمليات الاختصاب بعام 1985 وكان شخصية سايكوباتية غريبة طبعا للي ما يعرفون شنو معنى الشخصية السايكوباتية هي شخصية عندها اضطراب نفسي يخلي الشخص اللي يحتوي او اللي تكون شخصيته سايكوباتية ما يتعاطف ويا المجتمع ما عنده ندم على افعاله حتى واذا كانت خاطئة ويكون سلوكه جدا معادي ومع كل الاشخاص دون استثناء هذه كانت صفات شخصية ريتشارد راميرز بالحرف جرائم ريتشارد انتشرت كاليفورنيا وأرعبت العالم بأسرة وكاليفورنيا بالتحديد وخاصة عام 1985 السنة اللي انتشرت جرائم ريتشارد بشكل جدا كبير ما كان ريتشارد يستهدف فئة معينة يعني قتل كان للأطفال للرجال للنساء حتى كبار العمر يعني أكو ضحايا ريتشارد فوق الثمانين بتلك الفترة اللي أرعبت الناس وخاصة كاليفورنيا الناس كانوا يخافون انتشر مطارد الليل يعني سمي ريتشارد راميرز بمطارد الليل إنه جرائمه كانت تنتشر بالليل فالشرطة كانت مستنفرة تبحث عن هذا الشخص اللي حير اللي تسمت جرائمه بالبشاعة والقسوة زين خلونا نتعرف على المجرم والسفاح بشكل أكثر ريكاردو ليفا مونيوز راميرز المعروف باسم ريتشارد راميرز الولادة 29 فبراير 1960 وأيضا يلقب بنايت ستولكر يعني مطارد الليل كان سفاح وقاتل وقاتل متسلسل يعني وأيضا مجرم من النوع الثاني يعني كان يقتل وكان يقوم بالاعتداء الجسدي من النوع الثاني المعروف يعني جرائم ريتشارد انتشرت بشكل كلش كبير ما بين 84 و 85 يعني وصلت للذروة بهذه السنتين نشأ راميرز ببيئة مسيئة وعنيفة كلهم كانوا من أتباع الشيطان وصديقه المقرب كان هو ابن عمه مايك واللي كان مدمن على المخدرات فهذا أدى إلى أن يتحول سلوك راميرز إلى الأسوأ بهذه الصداقة هسا تعرفنا عليه على اسمه على عمره وعلى نشيته نجي نتعرف على أهله والد راميرز كان مكسيكي وكان عنيف جدا بتربيته كان أسلوبه قاسي مع راميرز ومع أخوته الأربعة وحتى مع والدته كان يضربهم بشكل مستمر وبدون أي سبب الموضوع اللي حول شخصية راميرز إلى طفل منعزل ووحيد ما يقدر يتواصل حتى مع أصدقاء المقربين وخاصة أنه هو كان مصاب بمرض الصرع فخلاه بعيد جدا عن أصدقائه واتجه إلى الطقوس الشيطانية اللي كان لها تأثير جدا سلبي على شخصية راميرز وتحويلها إلى شخصية سايكوباتية مجرمة باحتراف ذكرت لكم أنه راميرز كان صديق ابن عمه اللي هو مدمن على المخدرات زين هذه الصداقة إيش أثرت على راميرز إنك تصادق مجرم قتل زوجته وما تعاقب لأنه كان جندي سابق وعنده سلوك عنيف جدا أكيد ما راح تكون أفضل من مجرم سفاح وقاتل متسلسل وهذا اللي صار لراميرز لأنه كان يعتبره قدوة كان يشوف مايك ابن عمه قدوة بالحياة والقدوة اللي هو اختارها معروفة هي شنية مدمن على المخدرات وقاتل بدون أن يعاقب لا والأكثر من هذا عندما قتل مايك ابن عم ريتشارد زوجته كان ريتشارد 
موجود وعمره عشر سنوات وشهد الحادثة يعني شاف ابن عمه وهو يطلق إطلاقة من السلاح على زوجته بوجهها وقعت ميتة من ذيك الحادثة وريتشارد هو يحب الدم والمخدرات والجريمة بداية الانحراف عند ريتشارد كانت تدخين الماريجوانا وبدأ بيقتل الحيوانات بدون سبب وأيضا قام يسرق المنازل ويقتحمها وأيضا ما ننسى اعتقاده بالفئة الشيطانية اللي كان لها دور بصقل شخصية المجرم داخل ريتشارد في فترة الثمانينات ازدادت نشاطات ريتشارد السيئة من التسكع والسرقة إلى أن تم القبض عليه وست شهور قضاها بالسجن كانت كفيلة أنه تخلي الشرطة تتعرف على ريتشارد بعد ما بدت سلسلة جرائم الوحشية وخاصة عندما أخذوا بصمات أصابعه قضى ست شهور بالسجن وطلع عندما طلع بدأ بمهاجمة مضايقة الناس وخاصة بلوس أنجلوس حتى أنه في بعض المرات خطف أطفال حتى يخوفهم وتغير شكله ومظهره وصار عبارة عن مجرم على شكل شيطان وكانت الصفة اللي ميزته عندما مسكت عليه السلطات كانوا يأكدون أنه رائحة فما كانت جدا كريهة أجلكم الله كل هذا اللي قلناه لا شيء بالنسبة للي راح تسمعوا هو الحدث بعده مو مجرم هو الحدث متسكع خاطف سارق لكن بصيف عام 1984 ريتشارد بذاك الوقت كان 24 عام صار وحش بمعنى الكلمة ارتكب أول سلسلة طويلة من الاعتداء والقتل الضحية الأولى كانت جيني فينشو هي امرأة عمرها 79 عام يعني 79 عام يا دوب تمشي ليش القتل ما أعرف الخطأ الوحيد اللي سوته هذه الضحية إنه فتحت النوافذ بالليل لأنه الجو كان حار فخلى ريتشارد يتسلل داخل البيت ويقتلها بطريقة وحشية بعد جريمة جيني لأنه لم يكن الهدف من الجريمة السرقة هو ما سرق شيء هو اعتدى عليها اعتدى يعني امرأة بعمر التسعة وسبعين اعتدى عليها جسديا الاعتداء من النوع الثاني وما لقى عندها شيء فقتلها بطريقة وحشية الناس اللي كانوا بالحي يعني حي جيني ابتدوا يخافون بشكل جدا كبير وانتشر اللي ذا نايت ستولكر هو مطارد الليل الاسم انتشر من ذاك الوقت فبدت الناس تخاف وبدا عمل ريتشارد يتحول للخطوره ريتشارد ما كان عنده منظم يعني تنظيم بالجرائم ريتشارد كان يقتل وخلاص طفل امراه رجل كبير بالسن صغير بالسن كان مجرم شامل سرقة اعتداءات جسدية قتل بوحشية ما كان عنده دافع أساسي للقتل قتله فقط الهمجية وعدم النظام اللي تكلمنا عنها أثناء ارتكاب جرائمه خلت ريتشارد يترك وراء أدلة هواية أدلة هواية خلت الشرطة تقدر تتعرف عليه وبسرعة مرات كان يترك سلاح الجريمة مرات كان يترك بصمات أصابعة بالمكان وأيضا أكو شهود شاهدوه ووصفوه للشرطة أيضا من الأغلاط اللي كان يقوم بها أثناء ارتكاب الجرائم أنه هو ما كان يغطي وجهه وأكثر الضحايا وصفوا شكله ووصفوا جسمه بطريقة جدا واضحة سهل للشرطة الكثير من العناء جرائم ريتشارد كانت كثيرة بحيث عندما تم القبض عليه توجه الاتهام إلى ب 14 جريمة قتل و 31 جناية لكن ممكن أذكر لكم بعض الضحايا اللي اعتدى عليهم جسديا أو اللي قتلهم قتل ريتشارد دايل أوكازاكي 
اللي كان عمرها 33 عام بإطلاقة رصاص بدم بارد أنهت حياتها وأيضا طعن ماكسين زازارا البالغة من العمر 44 عام هذا شو وقت بعد أن قتل زوجها زوج ماكسين قتل ريتشارد وأيضا اقتل عيني بعد أن قتله اعتدى السفاح ريتشارد جسديا الاعتداء من النوع الثاني على سيدة تدعى روث ويلسون واللي بما بعد صارت شاهد رئيسي على كل جرائمة لأنه ما قتلها فقط اعتدى عليها جسديا وبحثت أوصافها للشرطة ووصفتها بشكل كلش دقيق وخاصة ذكرت بالتحديد رائحة فم الكريهة أجل لكم الله عندما تم القبض على ريتشارد حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد وكان عام 1989 واستقر في سجن كوينتين توفى ريتشارد راميرز ب7 يونيو 2013 بسبب سرطان الغدد اللمفاوية وبعد ما كان عمره وصل إلى 53 عام وتم حرق جثته لأنه ما طالب بيها أحد ولا حتى زوجته تعرفون شنو الغريب؟ الغريب أنه ريتشارد كان عنده متابعين ومعجبين هواية وكأنما هو سوبر ستار مو مجرم مو سفاح قتل واعتدى وسرق وكانوا هذول المتابعين والمعجبين يرسلوا له رسائل رومانسية دائما باستمرار لدرجة أنه زوجته دورين ليوي هي وحدة من معجبيه قابلها من خلال رسائل متبادلة فحب واحد الثاني وتزوجه اتناولنا اليوم سفاحين السفاح ريتشارد راميرز والسفاح جارك أونتر فيجر اللي كانوا في فترة من الفترات مستقرين في فندق سيسيل الملعون وانتظرونا حتى نكمل السلسلة بعد ما نتناول باقي الضحايا وأيضا المجرمين أتمنى تكون القصة عجبتكم تابعوني وشكراً